zwei rohe Eier, zwei Bananen, drei bis fünf Esslöffel Joghurt. Ich liebe 10% Fett Rahmjoghurt, ein bisschen Heidelbeeren und zu guter Letzt dann noch ein bisschen gepufften Quinoa, einfach nur, ja, einfach nur für die Textur und fürs Mundgefühl. So Leute, ich bin gerade fertig geworden mit Training und deswegen möchte ich mal ein bisschen über das Thema sprechen und zwar, warum ich persönlich es nicht mag, bis zum kompletten Muskelversagen zu trainieren bzw. so stark, so intensiv zu trainieren, dass du die nächsten zwei, drei Tage einen Muskelkater mit dir rumschleppst. Der Grund ist, dass ich es nicht mag, in meinem Körper eingeschränkt zu sein. Und das ist der Fall. Das ist der Fall, wenn du bis zum kompletten Muskelversagen trainierst, beziehungsweise so stark trainierst, dass du danach starken Muskelkader hast, dann bist du eingeschränkt. Dann bist du körperlich eingeschränkt, du bist quasi in deinem Körper behindert, beziehungsweise dein Körper ist behindert. Und ich mag das überhaupt nicht, dieses Gefühl. Denn, ja, ich bin gerne allzeit bereit, was meinen Körper angeht. Und wenn du dann durch den Muskelkater nur 50% geben kannst, in zum Beispiel einer Situation, in einer Kampfsituation, in einer Verteidigungssituation, wenn du da nur 50% geben kannst, dann ist das nicht optimal. Klar, es ist unwahrscheinlich, dass das passiert, aber heutzutage nicht mehr so unwahrscheinlich. Und ja, da, da will man bzw. würde ich gerne bereit sein wollen mit 100%. Klar, wenn, du, wenn so eine Situation kommen sollte, dann, dann wirst du durch das Adrenalin in der Situation auch mit Muskelkater äh, auf die 100% gepusht. Aber jemand, der keinen Muskelkater hätte und schon normal bei 100% wäre, der würde mit Adrenalin auf 150% gepusht. Also der Punkt ist einfach, du bist, man ist eingeschränkt. Man ist körperlich eingeschränkt, wenn man so stark trainiert, dass man dann zwei, drei Tage einen Muskelkater mit sich rumschleppt. Und das Ding ist ja, nach den drei Tagen, wo du dich dann erholt hast, ist ja wieder Training. Das heißt, dann geht das Ganze von Neuem los und sozusagen bist du dann einfach 24, 7, 365 Tage im Jahr die ganze Zeit in diesem Muskelkaderzustand, die ganze Zeit in diesem Zustand von ähm, nicht wirklich einsatzfähigem, kör einsatzfähigem Körper. Und das mag ich überhaupt nicht. Ich, ich habe da an sich so, sowieso so ein bisschen einen Tick, was das angeht. Ich bin so ein sehr praktischer Typ, was mein Körper und meine Bewegungen angeht, also meine, meine Handlungsfähigkeit von meinem Körper. Ich hasse Flipflops, ich hasse Badelatschen, ich hasse enge Jeans, ich hasse enge Hemden, wo du einfach nicht drinne beweglich bist. Ich hasse es, in meiner Bewegung und in meinem Körper behindert zu sein. Deshalb trainiere ich, ich trainiere zwar hart, aber nicht so hart, dass ich, wie gesagt, danach einen Muskelkader mit mir rumtrage. Ein bisschen vielleicht, aber nicht so sehr, dass es mich zwei, drei Tage ausschaltet. Ähm, ja, aber ja, dazu muss ich auch sagen, dass ich es noch nicht so probiert habe, ähm, hart zu trainieren, so dass ich Muskelkader bekomme, dann die drei Tage Ruhepause und dann wieder dasselbe Training nochmal so hart zu machen. Das habe ich, glaube ich, bisher noch nicht gemacht. Also ist jetzt die Frage noch offen, ob man sich an diesen Muskelkader gewöhnt, wenn man immer wieder richtig hart durchknallt oder ob halt dieser Muskelkader jedes Mal aufs Neue kommt, dass man den sozusagen jedes Mal mit sich trägt. Das können mal 
einige, die da mehr Ahnung haben, die da mehr Erfahrung haben, die können mir das gerne mal in den Kommentaren äh, mitteilen. Ja, da ist in meinen Ohren offen, da höre ich da gerne mal zu. Das würde mich interessieren. Vielleicht mache ich es auch einfach mal selber, mal schauen. Aber ja, momentan mache ich es einfach so. Ich trainiere alle meine Übungen. Also ich mache eigentlich immer, wenn ich Trainingstag habe, da mache ich meine ganzen Übungen, Full Body sozusagen. Da mache ich jeweils nur, auch nur einen Satz von jeder Übung und ja, leist, leiste da ordentlich, aber jetzt halt nicht so, dass es überhaupt nicht mehr geht. Also so trainiere ich momentan jeden dritten Tag. Das kann sich immer mal wieder ändern. Das kann sich wirklich immer mal wieder ändern. Ich bin da nicht so festgefahren momentan. Ich mache es jetzt eigentlich hauptsächlich nur, um, um am Ball zu bleiben, um es ja, einfach beizubehalten. Aber ja, wenn ihr mir da irgendwelche Empfehlungen gebt, wie ich vielleicht trainieren sollte, dann könnt ihr mich das gerne wissen lassen.